నలభై ఐదు రోజుల్లో మీ పిల్లల స్కిల్స్ ను ఇంప్రూవ్ చేయండి ఆశ్లేష గారి సమ్మర్ ఆన్లైన్ క్లాస్ లో జాయిన్ చేయండి హలో ఎంఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు లైఫ్ లో మనం అప్డేట్ అవ్వట్లేదు అనేటువంటి విషయం మనకి ఏ విధంగా తెలుస్తుందండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని తెలుసుకోవాలి చాలా మంది ఏ విధంగా ఉంటారు అని అంటే ఏదో చేస్తున్నాం ఏదో అవుతుంది మనకి ఏమవుతుంది సో లైఫ్ బాగానే ఉంది కదా అని ఒక చోటే ఆగిపోయి ఉంటారు అది కరెక్ట్ కాదు ఉరుకుల పరుగుల జీవితం రోజు మనం పరిగెత్తాల్సిందే లెక్కలాడకపోతే డొక్క ఆ సిచ్యువేషన్ అనమాట కానీ మనం అప్డేట్ అవ్వాలి అప్డేట్ అయితేనే కదా తెలుస్తుంది ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది టెక్నాలజీ పెరుగుతుంది జనరేషన్ పెరుగుతుంది జనరేషన్ మారుతుంది కొత్తవి చూస్తున్నాము కానీ మనం మాత్రం అక్కడే ఉన్నాం లైఫ్ ఎప్పుడు అలా ఉండకూడదు సో మనం అప్డేట్ అవ్వట్లేదని ఎలా తెలుస్తుంది ఏ విధంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అంటారు అప్డేట్ అవ్వట్లేదని ఎలా తెలుస్తుంది వెరీ గుడ్ ఏ ఏరియాలో అప్డేట్ అవసరం అప్డేట్ అవ్వట్లేదని ఎలా తెలుస్తుంది బండి రిపేర్ కి ఇవ్వాలని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అది రిపేర్ కి వచ్చినప్పుడు కదా అందులో ఏదో పార్ట్ డామేజ్ అయిన డామేజ్ అయినప్పుడు మన వెహికల్ ని మనం మెకానిక్ దగ్గరికి రెండు సార్లు తీసుకెళ్తాం మెకానిక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నాం అంటే అప్డేట్ చేస్తున్నాం అనేగా అప్డేట్ చేయటం అంటే మొత్తం ఏం మార్చక్కర్లా కదా రెండు రెండు ప్లేసెస్ రెండు టైమ్ లో టైమ్స్ లో తీసుకెళ్తాం టూ టైమ్స్ ఒకటి సడన్ గా ఏదైనా రిపేర్ వస్తే లేదా రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ వెహికల్ కి అయితే రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ మాత్రం చేయిస్తాం యూజువల్ గా రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ చేస్తాం తొందరగా రిపేర్లు రావు కానీ లైఫ్ కి వచ్చేటప్పటికి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ వస్తే తప్ప అప్డేట్ అవ్వాల వెహికల్ అనుకోండి కొన్ని సిమ్టమ్స్ చూపిస్తుంది ఎక్కడో టుక్కు లుక్ ఏదో సౌండ్ వస్తుంది లేదా మైలేజ్ తగ్గిపోయింది లేదా బ్రేకులు పడట్లా యాక్సిలరేషన్ తగ్గిపోయింది లుబ్రికేషన్ లేదు సిమిలర్లీ మన లైఫ్లో కొన్ని సైన్స్ కనపడతాయండి ఎటువంటి సరే మనం అప్డేట్ అవ్వట్లేదు అని చూపించేవి ఫస్ట్ ఫస్ట్ సైన్ ఏంటంటే మన నోట్లో నుంచి ఈ మాట తరచుగా వస్తుంది ఆ మాట ఏంటంటే ఐఆమ్ అనేబుల్ టు డూ ఇట్ నేను చెయ్యలేకపోతున్నాను కరెక్టే చెప్పారు నా వల్ల ఈ పని నా వల్ల కావట్లేదు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నేనేమంటున్నా బయట పరిస్థితులు అనుకూలించట్లేదు అన్నట్లా నేను అవి కొన్ని ఉంటాయండి అవి మన చేతుల్లో లేవు నేను కావాలి నేను ఒప్పుకుంటున్నా కానీ చాలా వరకు నేను ఎంతో ప్రయత్నించా నా వల్ల కావట్లే ఏ ఎక్కడో ఏదో అప్డేట్ అవ్వాలి అది ఫస్ట్ సైన్ అండి సెకండ్ సైన్ ఫస్ట్ సైన్ ఏంటి I am unable to do it. I cannot do it. This is very important. Mm. I am unable to do it. I cannot do it. I will do it. Okay? That's what I do. Number two. Second most important sign is to update. We have to update the nature of the nature. We have to sign in the nature. Emotional, slow, weak. Mm. Right? Vehicle, there is a fuel meter. ట్యాంక్ ఫుల్ ఉంది ట్యాంక్ ఫుల్ ఉన్నప్పుడు మనం హ్యాపీగా నా ఫ్యూయల్ మీటర్ సగానికి వచ్చింది ఆ ఓకే నో ప్రాబ్లం నా రిజర్వ్లోకి వస్తుంది ఆ రెడ్ దాని మీదకి వెళ్తుంది ఏం చేస్తాం రిస్క్ ఎందుకులే పెట్రోల్ కొట్టించుకొని పోతాం అయిపోయే వరకు ఆగుతావా అయిపోతే తోసుకుంటూ పోవాల్సిందే అంతే కానీ లైఫ్లో ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇక్కడ పెట్రోల్ బంక్కు పోయి పెట్రోల్ ఎలా అయితే కుట్టించుకొని మళ్ళీ ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేసుకుంటున్నామో ఇమోషనల్ ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేసుకోవట్లేదు అండి ఎస్ అందుకని స్లోగా ఇమోషనల్ గా వీక్ అవుతున్నాం కశ్యప్ ఎలా తెలుస్తుంది ఇమోషనల్ గా మనం అప్డేట్ అవ్వాలని ఏ ఇమోషన్స్ అయితే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వద్దు అనుకుంటున్నారో అవి ఎక్కువగా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంటే మీరు అప్డేట్ అవ్వాలని గుర్తు టు గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సాడ్నెస్ వద్దు బాధ అనే ఇమోషన్ నేను ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వదలుచుకోలేదు లేదా నేను ఎక్కువ కోపం తెచ్చుకోదలుచుకోలేదు లేదా ఎక్కువ భయంలో నేను బతుకుతున్నా నాకు అది వద్దు కానీ అదే కంటిన్యూ అవుతోంది క్వైట్ ఆఫెన్ అప్డేట్ అవ్వాలి అవును ఒకటి ఐఎమ్ అనేబుల్ టు డూ ఐ కాంట్ డూ ఈ పదాలు వచ్చేటప్పుడు రైట్ ఎందుకండి ఐఎమ్ అనేబుల్ టు డూ అని ఎందుకు వస్తుంది ఏదో నన్ను ఆపుతోంది యువర్ గెటింగ్ ఇట్ ఒకప్పుడు చేసిన ఇంకొకటి థర్డ్ పాయింట్ ఒకప్పుడు చాలా సులువుగా చేసిన పనిని ఇప్పుడు నేను చేయలేకపోతున్నా అప్డేట్ అవ్వాలి ఒకప్పుడు నడిచిన కార్ ఇప్పుడు నడవట్లా ఎందుకు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఈ మూడు మెయిన్ అండి ఒకటి ఇమోషన్స్ మిగతా రెండివి అయితే ఏ ఏ వాటిల్లో అప్డేట్ అవ్వాలి రైట్ స్టార్ట్స్ విత్ వైటాలిటీ అండి 
వైటాలిటీ అంటే జస్ట్ హెల్త్ కాదు జస్ట్ ఫిజికల్ బాడీ కాదు చాలా మంది కథల లేని స్థితిలో ఉంటారు అవును రైట్ వాళ్ళు వీల్ చైర్ లో కూడా కూర్చుంటారు మరి వాళ్ళు ఎలా అప్డేట్ అవుతారు ఫిజికల్ బాడీ మారుతుందా మారదు వైటాలిటీ అంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండి అవి స్లోగా గ్రాడ్యువల్ గా డెవలప్ అయిపోతుంది జనాలు అనుకునేది ఏంటంటే ఆ ఇప్పుడు బానే ఉందిగా అవును బయటక కనపడదండి బానే ఉందని ఒక నాకు ఐస్ క్రీమ్ పేరు గుర్తు రావట్లేదు కానీ వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ తీసుకొని దానిపైన చాక్లెట్ హాట్ చాక్లెట్ పోసిస్తారు నాకు ఆ పేరు నాకు ఐడియా రావట్ల అయితే ఇప్పుడు ఇది వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ తెల్లగా ఉంటుంది కదా హాట్ చాక్లెట్ పోస్తుంటారు కరిగిచ్చిన చాక్లెట్ పోస్తుంటారు నా ఇది తెల్లగా ఉంది ఇది పోస్తున్నప్పుడు తెల్లగానే ఉంది కదా విదిన్ మిల్లీ సెకండ్స్లో మొత్తం బ్రౌన్గా మారిపోతుంది సేమ్ విత్ వైటాలిటీ అండి ఆ ఇప్పుడు బాగానే ఉందిగా ఉన్నట్టుండి ఎక్కడో దెబ్బ కొడుతుంది పెద్ద రోగం వచ్చి పడుతుంది అప్పుడు అప్డేట్ అవ్వాలనుకున్నా హాస్పిటల్ బెడ్ మీద కాలేగా అప్పుడు బిల్ అప్డేట్ అవుతుంది రూమ్ అప్డేట్ అవుతుంది మనకు ఫస్ట్ ఏరియా వైటాలిటీ అండి మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఫిజికల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ సెకండ్ ఏరియా మనం అప్డేట్ అవ్వాల్సింది మన ఇమోషనల్ హెల్త్ ఇమోషనల్ గా నాకు తెలిసినంత వరకు తొంభై ఐదు శాతం మంది చాలా చాలా ఫ్రెజైల్ గా ఉంటారు సో ఒకటి ఫిజికల్ వైటాలిటీ సెకండ్ ఈజ్ ఇమోషనల్ హెల్త్ థర్డ్ ఈజ్ ఫినాన్షియల్ హెల్త్ అండి ఫినాన్షియస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ లో దీంట్లో అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి ఫోర్త్ ఈజ్ రిలేషనల్ హెల్త్ ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషనల్ హెల్త్ ఏవో చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తున్నాయి రిలేషన్స్ లో ఆ చిన్నవేగా కరోనా వైరస్ చాలా చిన్నదండి ఎంత చిన్నదంటే కంటికి కూడా కనపడదు కానీ ఏం చేసింది అది మనల్ని ఇంకేసింది చాలా మంది మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం స్తంభించిపోయింది చిన్నదేగా చిన్నదే పెట్ట కొంచెం కొత్త ఘనం రిలేషన్షిప్ లో వచ్చే గొడవలు ప్రాబబ్లీ చిన్నవేమో కానీ అప్డేట్ అయ్యారా అప్డేట్ అవ్వటం అంటే ఏంటయ్యా అంటే అది సాల్వ్ చేయటానికి నేను అనుకున్నది అచీవ్ చేయటానికి లేదా ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయటానికి నా దగ్గర ఉన్న స్కిల్స్ కానీ నా మైండ్ సెట్ కానీ సరిపోవట్లా నేను మార్చుకోవాలి దట్స్ ఇట్ దట్స్ వాట్ ఈజ్ అప్డేట్ సో వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ వైటాలిటీ కంటిన్యూస్గా మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి అప్డేట్ చేసుకోవాలి సెకండ్ ఈజ్ ఇమోషనల్ హెల్త్ థర్డ్ ఈజ్ ఫినాన్షియల్ హెల్త్ ఫోర్త్ ఈజ్ రిలేషనల్ హెల్త్ ఫిఫ్త్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కెరియర్ హెల్త్ అండి కెరియర్ హెల్దీగా ఉందా ఆర్ అంతే కొనసాగుతూ ఉందా సోమవారం నుంచి శుక్రవారం శనివారం పొద్దున అంతే అంతే లేచాం పోయాం ఇందాక మీరు అన్నారే తిన్నావా పడుకుందా అంతే సాటి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఇది ఒక సైన్ అండి అప్డేట్ అవ్వాలి అని సైన్ ఏంటంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు చేస్తున్నాం డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాం అంతా బాగానే ఉంది కానీ తృప్తి లేదు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు అప్పుడు అప్డేట్ అవ్వాలి బట్ టిల్ దెన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ లిబరేటింగ్ దట్ ఇన్నర్ ఛాంపియన్ డెఫినెట్గా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంబి అండ్ కశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ